ഭൗതിക ലോക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിക്കുവാനും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനുമുള്ള പുണ്യമാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമദ നോമ്പുകാലം പ്രാർത്ഥനയുടെയും പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെയും കാലം കൂടിയാണ് പണ്ടു കാലം മുതലേ നോമ്പുകാലം വളരെ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്ന ഗൾഫ് നാളിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥ ഞാൻ പറയുന്നത് നോമ്പ് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല നോമ്പിൻ്റെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ നല്ല വശങ്ങൾ എല്ലാ മതസ്ഥരും പ്രാപ്തമാക്കണം കാരണം അത് നന്മയിലേക്ക് നടത്തുന്ന നല്ല പാഠങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ റമദാന്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാശംസകളും ഹൃദ്യമായി നേരുകയാണ് അറേബ്യൻ ഷോറിസ് ഒപ്പം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതവും ഉഗ്രവാദികൾ ഭീകരവാദികൾ തീവ്രവാദികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്പം വ്യത്യാസം തോന്നുമെങ്കിലും സ്വഭാവം ഒന്നാണ് അടുത്തിടെ സൗദി അറേബ്യ സന്ദർശിച്ച അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ മേഖലയിലെ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയാണ് സംസാരിച്ചത് സൗദി അറേബ്യ യമനിൽ നടത്തുന്ന സായുധ സേനയ്ക്കൊപ്പം നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തെ അഭിനന്ദിക്കാനും അദ്ദേഹം മറന്നില്ല ഇറാനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉന്നയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലുടനീളം നിറഞ്ഞു നിന്നത് ഈ മേഖലയിലെ ഭീകരവാദത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയും യു എ യും ഒക്കെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഇത്തരം അസഹിഷ്ണുതമായ ഇത്തരം അനാരോഗ്യകരമായ പ്രവണതകൾക്കെതിരെയാണ് പോരാടുന്നത് അത്തരം ഊന്നൽ തന്നെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനവും വഴിവെച്ചത് അദ്ദേഹം അറബ് നേതാക്കളെ നേരിട്ട് കാണാനും അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നടത്തിയ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനമാണ് റിയാദിൽ നിന്നും അറേബ്യൻ ഷൂറിസിൽ ആദ്യം ഒരുമിക്കാം അതിജയിക്കാം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നടന്ന ദ്വിദിന ഉച്ചകോടി പശ്ചിമേഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അധികാരത്തിലേറിയതിനു ശേഷം പ്രഥമ വിദേശ പര്യടനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് സൗദി അറേബ്യയാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആദ്യമായി നടത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക വിദേശ സന്ദർശനത്തിന് അറബ് മുസ്ലിം രാജ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആദ്യ സംഭവമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും അറബ് രാജ്യത്തേക്ക് പ്രഥമ വിദേശ പര്യടനം നടത്തിയിട്ടില്ല ഈ പതിവാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തിരുത്തിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ട്രംപ് പറഞ്ഞത് സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള പാത പൌരാണികവും വിശുദ്ധവുമായ സൗദിയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സാന്നിധ്യവും നിലപാടുമാണ് ഉച്ചകോടിയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത് അതേസമയം തീവ്രവാദത്തിനെതിരാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകമെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് അൻപത്തിയഞ്ച് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ സൗദി അറേബ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സൗദി യു എസ് ഉച്ചകോടിയിൽ ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഭീകരവാദം സിറിയ യമൻ പലസ്തീൻ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു ഇറാൻ അയൽ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളും മുഖ്യ അജണ്ടയായിരുന്നു if your nations drive out the terrorists and drive out the extremists drive them out drive them out of your places of worship drive them out of your communities drive them out of your holy land and drive them out of this earth but no discussion of stamping out this threat would be complete without mentioning the government that gives terrorists all three safe harbor financial backing and the social standing needed for recruitment iru rashtrangalkum gunagaramagumennu pradeekshikkunna nayatantra kararugalum oppu vechu sainika aavashyathinulla black hawk helicopters gal saudi il nirmikkunnathu kararugalil supradhanamana സാമ്പത്തികം പ്രതിരോധം സുരക്ഷ വാണിജ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വിവിധ കരാറുകളും ഒപ്പുവെച്ചു സൗദിയിലെ വിവിധ കമ്പനികളുമായി പതിനഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കരാറുകൾ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് ഒപ്പുവെച്ചു 
ഇതിനു പുറമെ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഹെവലക്പക്കാട് തുടങ്ങിയ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വൻകിട അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിദേശ നിക്ഷേപം നടത്താൻ സൗദി അറേബ്യ ലൈസൻസും അനുവദിച്ചു അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുമായി സൗദി ആരാംകോ അൻപതിനായിരം കോടി ഡോളറിന്റെ പതിമൂന്ന് കരാറുകളാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് സിറിയ ഇറാൻ വിഷയങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമയുടെ നിലപാടുകളോട് ശക്തമായ വിയോജിപ്പാണ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനുള്ളത് സിറിയയിൽ മനുഷ്യക്കുരുതി നടത്തുന്ന ബഷർ അൽ അസദ് ഭരണകൂടത്തെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറം തള്ളണമെന്നാണ് സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജി സി സി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ആവശ്യം ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിലവിലെ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടവും ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു സിറിയൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ രാസായുധ പ്രയോഗത്തിനെതിരെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ നിന്നും സിറിയയെ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്ക് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടത് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇറാൻ നടത്തുന്ന വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ട്രംപ് അധികാരത്തിലേറിയതിനു ശേഷം തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു യമനിൽ നിയമാനുസൃത സർക്കാരിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഹൂത്തികൾക്ക് ആയുധം നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി ട്രംപിന്റെ നിലപാടുകളോടാണ് സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജി സി സി രാഷ്ട്രങ്ങൾ യോജിക്കുന്നത് ജി സി സി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനിടെ ആണവ കരാർ സംബന്ധിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇറാനുമേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഉപരോധം നീക്കിയത് ബറാക് ഒബാമയുടെ കാലത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗദി യു എസ് നയതന്ത്ര ബന്ധം ഒബാമയുടെ കാലത്ത് തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി ട്രംപ് വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം സൗദി അറേബ്യയുടെയും ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ട്രംപ് സ്വീകരിച്ചത് സൗദി യു എസ് ഉച്ചകോടിക്ക് പുറമെ ജി സി സി യു എസ് ഉച്ചകോടി അറബ് ഇസ്ലാമിക് അമേരിക്കൻ ഉച്ചകോടി എന്നിവയിലും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പങ്കെടുത്തു പശ്ചിമേഷ്യൻ സൈനിക സഖ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിലവിൽ വരുമെന്നാണ് ഉച്ചകോടിയിലെ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം തീവ്രവാദം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പശ്ചിമേഷ്യൻ സൈനിക സഖ്യം ഉച്ചകോടിയിൽ അഞ്ച് വിഷയങ്ങളിൽ ഇരുപതിൽ പരം സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് തീവ്രവാദത്തെ തടയുക ആരോഗ്യകരമായ സൗഹൃദവും സഹവർത്തിത്വവും നിലനിർത്തുക വിഭാഗീയത ചെറുക്കുക കടൽക്കുള്ള ഇല്ലാതാക്കി യാത്ര സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം യമനിലെ ഛിദ്രതയും വിമതശല്യവും ചെറുക്കും അംഗരാഷ്ട്രങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളും നയതന്ത്ര മര്യാദകളും പാലിക്കണം തീവ്രവാദത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നത് തടയാൻ റിയാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിന് രൂപം നൽകും ആരോഗ്യകരമായ സഹവർത്തിത്വം നിലനിർത്തണം ഇതിന് പരസ്പരം ആദരിക്കുകയും ആശയസംവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം മതസംവാദത്തിന് സൗദി അറേബ്യ ആരംഭിച്ച കേന്ദ്രം വിപുലീകരിക്കും ഇവയാണ് അറബ് ഇസ്ലാമിക് അമേരിക്കൻ ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇറാൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വിഭാഗീയതയും വിഘടനവാദവും അപകടകരമാണ് വിയന്ന കരാറിന് വിരുദ്ധമായി ഇറാൻ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെ അപലപിക്കുന്നതായും ഉച്ചകോടി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന് അറബ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയും സഹകരണവും ഏകോപനവും ശക്തമാക്കുന്നതിന് പൂർമുഖം തുറക്കുന്നതാണ് ഉച്ചകോടിയെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചു റിയാദ് ഉച്ചകോടി രാഷ്ട്രീയമായും നയതന്ത്രപരമായും സൗദി അറേബ്യയുടെ വിജയമാണ് ഇറാനുമായി ഒപ്പുവെച്ച ആണവ കരാറിലെ വകുപ്പുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആദിൽ അൽ ജുബേറും യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി റെക്സ് ടില്ലേസനും നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതിനു ഉദാഹരണമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാമിനും എതിരല്ലെന്ന് അറബ് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരോട് പറയാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് സൗദി അറേബ്യ അവസരമൊരുക്കി എന്നതാണ് ഉച്ചകോടിയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത അതേസമയം ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഒരേ നിലപാടാണുള്ളതെന്നും സൗദി അറേബ്യക്ക് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള സ്വാധീനം ലോക സാമ്പത്തിക സൈനിക ശക്തിയായ അമേരിക്കയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഉച്ചകോടിയിലൂടെ സൗദി അറേബ്യക്ക് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സൗദി സന്ദർശനം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയവുമില്ല